Hello friends, welcome. So in the video, we will talk Java is a programming language. What is the software used? What is the software used? What is the So Java programming language is a professional, computer science professional, software technician. That is common people. Plus, இத வந்து ஒரு common people படிக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டமா அப்படினு பாத்தீங்கனா அவ்வளவு கஷ்டமா இல்ல யார் வேணா ஈஸியா படிக்கலாம் என்ன இந்த டொமைன்ல இருக்கவங்க கொஞ்சம் வேகமா கத்துப்பாங்க மத்த டொமைன்ல இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் புரியாது பட் கத்துக்கலாம் சோ இது கத்துக்கறனால என்ன யூஸ் அப்படினு பார்த்தோம்னா Java வந்து பாத்தீங்கனா இப்போ வந்து मोस्टலி எல்லாத்துலயும் இன்டகிரேட் ஆயிருக்கும் எல்லாத்துலயும் at least ஒரு சின்ன பார்ட்டாச்சு Java இருக்கும் for example, a website is the HTML but I am just a beginner level but that is the Java If you have an app, that is Java If you have an application, that is Java So, if you have a common Because if you have a common person, you can prevent it How can you prevent it? How can you the money basic features therinjikitaangana avanga avangaloda security ah paathukalam so indha mari nariya features ku use aagudhu yen ipo idhu vandu or mandatory need aayiruchu appdin paathina ipo vandu ellame internet aayiruchu so adanalae konja konja programs languages la therinju vechikitaanga ungala neengile safe ah vechukka mudiyum okay idhula vandu nama ipo java programming language ipdi kattukiradhu adhukku enna software appindradha nama start pannirlam first vandu paathina namalukku vandu rendu software thava so, this is Java JDK, Java Development Kit. This is the Java programs type and run and check. So, this is the link in the description. So, if you use the system, you can download the system. For example, Windows is the same as the download. Install is very simple. You can set up the set up and 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 set up. In the Java file, we will compile the Java program We will check the correct program We will check the file We will check the file We will type the code 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 Intellect Android Studio ini mari nari ari kerja, dalam ini product based software atau orang size lah, pati ini na minimum 500 MB lah start aih, 1 GB, 2 GB an dah mari pilih tu. So, ada nama use panah, na nama learning purpose kena lah sub sublime text editor abdi ini software kerja, kita nama use pan lah. So, ini orang description lah, ini orang link kuna kudu terikan. So, ini software download puni, ini orang ini software rujuk kita nama use panah perang. So, ini pati ini na ini ini orang sublime text editor, ini nama na second sana software. इधर अंदर पाती की ना इसी आ रखूं, for example ये लाद कौन different different colours आ रखूं, अदाव जो निगे उन्हें start पनी ना in पन्दर दिन उन्हें हमारी differentiation से लामे करें क्यों, हाँ ना इधर वो एक disadvantage है ना ना इधर अंदर Java रन्ना आ गया था, so मदद अंदर ना हम Java वा, ना हम अंदर रेंडे different software बच्चे रखूं, अंदर रेंडे different software इन connect पनो, connect पना था, ना हमारे Java � ना सुना हमारी जावा जेडी के डाउनलोड पनेर को सब्लाइम टेक्स्ट इधर दोनों में डिफरेंट दोनों तो कौन कनेक्शन है इधर दोनों तो कौन कनेक्शन से रहना था इधर टाइप पन रख कोड है अंदर सॉफ्टवेयर वाले या चेक पनी पाते ना हम करेक्टर टाइप पन रोमाल लेन पन लियो सो आदि को मतलब रेंडिंग कनेक्ट पनो आदि को Tools पोईट, Build System पोईट, New Build System अब्डीन कुड़ुँग, Tools, Build System, New Build System, इन्द मारी वरूँ, उरु 3 lines of code, इद Erase पनीट, ना Description ले Code न सोल्ट, कोंज Code कुड़त रुपए, अद Copy Paste पनुँग, Just Copy Paste पनुँग, Next एन्ना पनुँँ, ना इन्द अड़तले Path अब्डीन होन रुखु, इन दर्तला ना मंदा पाठ तक नहीं रहा, ना मलोड़ा अंदर सॉफ्टवेयर वाला पाठ तक डुकनो, सो जस्ट फोल्डर ओपन पड़ी कोंगा सी ड्राइव, सी ड्राइव ला प्रोग्राम फाइल्स, 
ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் இப்போ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண ஜாவா ஃபோல் அதாவது ஜாவான்ற ஃபோல்டருக்குள்ள ஜேடிகே அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ண சாஃப்ட்வேர் இந்த ஜேடிகே ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து பின் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அதோட பாத் இருக்கு எங்கேயாச்சும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி மாறிடும் ஜஸ்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி ஜஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணிட்டு இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்துருங்க இந்த இடத்துல போயிட்டு பார்த்துக்கு நேராக அந்த டபுள் கோட்ஸ்குள்ள வேல்யூஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம டவுன்லோட் பண்ண ரெண்டு சாஃப்ட்வேருக்கும் நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா அப்போ தான் அது ரெண்டுக்கும் ஒர்க் ஆகும் இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் பேக் ஸ்லாஷ் இருக்கிறதுலலாம் டபுள் டபுள் கொடுத்துருங்க ஏன்னா அப்போ தான் அது அது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஸோ சிங்கிள் இருக்கிற இடத்துலலாம் டபுள் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைல் போயிட்டு சேவ் கொடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேட்கும்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஜேஏடபிள்யூஏ ஜாவா டாட் சப்ளைம் பில்டு டாட்டுக்கு அப்புறம் சப்ளைம் அந்த டேஷ் பில்டு ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் இப்படி தான் இருக்கணும் கீழே இருந்தது அப்படி இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் சேவ் கொடுத்துருங்க நான் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் நான் பண்ணல நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுவீங்க ஸோ சேவ் பண்ணிடுங்க இப்போ என்ன ஆயிரும்னா நம்மளோட ரெண்டு சாஃப்ட்வேருக்கும் லிங்க் வந்துடும் ஸோ இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஜாவா ஃபைல்ஸை அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கணும்னா டூல்ஸ் பில்டு சிஸ்டத்தில் போனீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஜாவான்றது உங்கள் தான் இருக்காது இப்போ தான் வந்திருக்கும் அதை எனேபிள் பண்ணிடுங்க ஸோ டூல்ஸ் பில்டு சிஸ்டம் ஜாவா ஸோ ஜாவா எனேபிள் ஆகிடுச்சு இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஜாவா கோடு எழுதி அதை ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஜாவா டைப் பண்ணுறதுக்குரிய என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம் அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதை எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ நான் ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் எடுத்தேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் நம்ம மொதல் டவுன்லோட் பண்ண ஜேடிக்கே வந்து மேண்டிடரி அது கண்டிப்பாக அது வேணும் செகண்டாக ஏன் நான் இதை சூஸ் பண்ணேன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த கலர் கீ ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஈஸியாக கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் தான் ரொம்ப லைட் வெயிட் ஸோ இது நீங்கள் எந்த சிஸ்டத்தில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு கவர்மெண்ட் லேப்டாப்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஹை சிஸ்டத்துலையும் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் இதோட சைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி உங்களோட ரேம் வந்து எவ்வளோ கம்மியாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணோம் இப்போது ப்ரோக்ராமே எதுவுமே தெரியாமல் இருந்திருக்கும் நான் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் டைப் பண்ணியிருக்கேன் அதோட மீனிங் கூட தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பற்றி இப்போ நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம எல்லாமே எப்படி தான் நம்ம ஐடென் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம்ஸ் கோடிங்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம கம்ப்யூட்டர்கிட்ட பேசுகிறோம் நம்ம டேரெக்டாக நம்ம லாங்குவேஜ் அதுக்கு புரியாது கம்ப்யூட்டரோட லாங்குவேஜ் தான் அது புரியும் ஸோ கம்ப்யூட்டரோட லாங்குவேஜ்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா லாங்குவேஜஸ் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் தான் ஜாவா ஸோ நம்ம சொல்கிறது ஜாவா ப்ரோக்ராம் தான் அப்படின்றத கம்ப்யூட்டர் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபைலோட எக்ஸ்டென்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா டாட் ஜாவா அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபைல் இப்போ இமேஜின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் டாட் ஜேபிஜின்னு இருக்கும் மியூசிக்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டாட் எம்பி த்ரீ வீடியோன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டாட் எம்பி ஃபோர் அந்த மாதிரி டாட் ஜாவான்னு இருக்கணும் ஸோ டாட் ஜாவான் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் அதை என்னென்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா ஜாவா ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஓகே ஜாவா ப்ரோக்ராம் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் எழுதுறோம்னா மினிமம் ஒரு லைன் கோடு இருக்கணும் அதாவது அந்த லைன் கோடு தான் அதை என்னென்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணுன்னா ஜாவா ப்ரோக்ராம் கோடு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஸோ அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா கிளாஸ் ஜாவா ப்ரோக்ராம்னு எடுத்தாலே எல்லாத்தையுமே கிளாஸ்ன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ்ன்றது ஒரு இடம் மாதிரி அந்த இடத்துக்குள்ள தான் போயிட்டு நம்ம எல்லா விதமான கோடிங்ஸும் எழுதுவோம் நான் வந்து எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டெக்னிக்கலாக மீனிங் சொல்லலை ஸோ வர பிகினர்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு புரியணுன்றக்காக சும்மா பேசிக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போயே டெப்தாக சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாது ஸோ நம்ம போக
அந்த கிளாஸுக்குள்ளே தான் நம்ம எந்த கோடு எழுதணும்னாலும் எழுதணும் இப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் ஜாவா ப்ரோக்ராம்னு எடுத்தாலே கிளாஸ்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து த்ரீ லைன்ஸ் ஆஃப் கோடு இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லைனில் வந்து கிளாஸ் அப்படின்னு இருக்குது இந்த இடத்துல அது வந்து கீவேர்டு ஏன்னா நம்ம கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது கிளாஸ்க்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது கிளாஸோட நேம் இப்போ வந்து நிறையா கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் ஒரே ஜாவா ப்ரோக்ராமில் பட் எது எந்த கிளாஸ்ன்னு நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்கூலே எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கும் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ரெண்டு மூணு செக்ஷன் வைப்பாங்க அந்த மாதிரி ஏ செக்ஷன் பி செக்ஷன் இந்த மாதிரிலாம் வைப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கும் நிறையா கிளாஸ் இருக்கனால நம்ம எந்த கிளாஸை சொல்கிறோம் அப்படின்றத அதுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியாது ஸோ ஒரு கிளாஸ்ன்னு இருந்தாலே அந்த கிளாஸுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கணும் அந்த நேம் எங்கே கொடுக்கணும்னா ரைட் சைடு கொடுக்கணும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நான் ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கேன் ஹாய் அந்த இடத்துல நீங்கள் எந்த நேம் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் என்ன நேம் வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் பட் இந்த கிளாஸ்ன்றது கீவேர்டு அது மாறவே கூடாது கிளாஸுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் அப்படின்னு இருக்கு அந்த பப்ளிக்குன்றதும் ஒரு கீவேர்டு தான் அது என்னென்னா அந்த கிளாஸ்குள்ளே யார் வேணால் போய்க்கலாம் அந்த மாதிரி அந்த கிளாஸ்குள்ளே இருக்க ஐட்டம்ஸை யார் வேணால் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் யார் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிளாஸ் நம்ம ஸ்கூலில் இருக்க ஒரு கிளாஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க அந்த கிளாஸ்குள்ளே யார் வேணால் போய்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பியூன் வந்தாங்களோ டேரெக்டாக உள்ளே போய்க்கலாம் டீச்சர்ஸ் டேரெக்டாக உள்ளே போய்ட்டு வரலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேரெக்டாக உள்ளே போய்ட்டு வரலாம் அதனால் அது ஒரு பப்ளிக் கிளாஸ் இன்னொரு கீவேர்ட் இருக்கு பிரைவேட் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி கிளாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஹெச்எம்ஓட கிளாஸ் அந்த மாதிரி அவங்களோட ரூம் அதை ஒரு கிளாஸ் வச்சுக்கோம் அதுக்குள்ளே யார் வேணால் போக முடியாது குறிப்பிட்டவங்க தான் போக முடியும் அப்படியே போனாலும் பெர்மிஷன் கேட்டு தான் போக முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு கிளாஸே வச்சுருந்தாலும் சில ஒவ்வொரு கிளாஸும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் இருக்கும் அதாவது அதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ்னால் யார் வேணால் போயிட்டு வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹெச்எம்ஓட ரூமோ ஒரு பிரின்ஸிபலோட ரூமோ யார் வேணா போயிட்டு வர முடியாது சில குறிப்பிட்டவங்க தான் பெர்மிஷன் கேட்டு போயிட்டு வர முடியும் அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு ஸோ இப்போ நம்ம கிளாஸ்க்கு முன்னாடி பப்ளிக்னு கொடுத்தோன்னா நம்ம ப்ரோக்ராமை யார் வேணா அக்சஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நீ வச்சுக்கோங்க ப்ரைவேட்னு கொடுத்தோன்னா சில பேர் தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி நீ வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு கிளாஸ்னா அந்த கிளாஸ்க்கு நேம் கொடுக்கணும் அந்த கிளாஸை யாரெல்லாம் அக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இந்த மொதல் லைனுக்கு இதுதான் அர்த்தம் ஸோ அதை தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அந் இந்த இதுக்கு பேர் ஓப்பன் கேலிப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இது இங்கே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இங்கே எண்ட் ஆயிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இங்கே எண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் குள்ளே தான் நம்மளோட எல்லா ப்ரோக்ராம் நம்ம டைப் பண்ண போகிற எல்லா ப்ரோக்ராம் லைன்ஸுமே இருக்கணும் ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் குள்ளே தான் இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன வேணால் டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம செகண்ட் லைனுக்கு போவோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் லைன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் மோஸ்ட்லி புரியல அப்படின்னாலும் புக புக புரியும் இல்லாட்டி இதில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்பப்போ கமெண்ட்ஸ் செக்ஷனில் சொல்லலாம் செகண்ட் லைன் இது என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெத்தர்டுன்னு சொல்லுவாங்க கிளாஸ் இருக்கும் கிளாஸ்க்குள்ளே சப் டிவிஷனாக மெத்தர்ட்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு மெத்தர்ட்குள்ளேயும் நம்ம ஒவ்வொரு விதமான ஆக்டிவிட்டிஸ் கேரி அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக ஓவராலாக கிளாஸ் இருக்கும் அந்த கிளாஸ்க்குள்ளனா மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெத்தட்ஸ் நீங்கள் என்னன்னு ஞாபகிச்சுக்கலாம்னா நம்ம நார்மல் ஸ்கூலில் இருக்க கிளாஸஸில் இருக்க பெஞ்ச் மாதிரி ஞாபகிச்சுக்கலாம் பெஞ்சஸ் மாதிரி மெத்தடுன்றது பெஞ்சஸ் மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் பெஞ்ச் மாதிரி பெஞ்ச் அங்கங்கே இருக்கும் அந்தந்த பெஞ்சுக்குள்ள அந்தந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்காருவாங்க அந்த மாதிரி ஞாபகிச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து கிளாஸ் இந்த கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிறது இது வந்து ஒரு மெத்தட் இந்த மெத்தடுக்குரிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க அப்படி நீங்கள் ஞாபகிச்சுக்கலாம் ஸோ எந்த பெஞ்சில் வேணாலும் எந்த ஸ்டூடெண்ட் வேணாலும் உட்காரலாம் ஸோ நீங்கள் எழுதுறது தான் கோடு நீங்கள் இந்த மெத்தடுக்குள்ளே இந்த கோடு எழுதலாம் இந்த மெத்தடுக்குள்ளே வேறு கோடு எழுதலாம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஏன்னா எந்த பெஞ்சில் வேணால் எந்த ஸ்டூடெண்ட் வேணால் இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு கிளாஸ்க்கு எத்தனை மெத்தடு வேணால் இருக்கலாம் எத்தனை கோடு வேணால்
அதை இங்கே ஓப்பன் பண்ணி இங்கே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்குள்ளே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஜாவா கோட் சிங்கிள் லைனில் எழுதியிருக்கோம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்றத பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் அப்படின்றது ஒரு கீவேர்ட் அந்த கீவேர்டை யூஸ் பண்ணால் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்கு நம்மளோட மெயின் த்ரீ கோட்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட் லைன் என்ன நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தான் டீட்டெயில் டெஃபினேஷன்ஸோட இருக்கு இங்கிலீஷ் டெஃபினேஷன்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதில் வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன்றது கீவேர்ட் அந்த கீவேர்டு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா பிரிண்ட் பண்ண இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் இந்த மூணு லைனை மட்டும் டைப் பண்ணிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த லைனுக்கு மட்டும் செமி கோலன் கொடுத்துருக்கேன் முதல் ரெண்டு லைனுக்கும் செமி கோலன் கொடுக்கல ஏன்னா கிளாஸ் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே முடியுது கிளாஸுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு மெத்தடு கோடு இந்த மாதிரி நிறையாவது இருக்கும் ஸோ உள்ள ஒரு ஃபர்தராக ஸ்டெப் போகுது அதனால நான் இங்கே செமி கோலன் கொடுக்கல அதே மாதிரி இந்த மெத்தடுக்குள்ளே ஃபர்தராக இன்னொரு ஸ்டெப் வருது அதனால நான் இங்கேயும் செமி கோலன் கொடுக்கல ஆனால் இந் இது வந்து கோடு சிங்கிள் லைன் ஆஃப் கோடு இந்த மாதிரி சிங்கிள் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட்லாம் நம்ம எழுதுனா என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக செமி கோலன் கொடுக்கணும் நார்மலாக கிளாஸோ இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷனோ இல்லை ஒரு மெத்தடோ பண்ணும்போது நம்ம வந்து செமி கோலன் கொடுக்கக்கூடாது ஸோ இது நான் ஏன் வச்சுக்கோங்க இப்போது இதை நம்ம என்ன பண்ணிடணும்னா சேவ் பண்ணணும் சேவ் பண்ணும்போது மெயினாக இன்னொரு விஷயம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கிளாஸ்க்கு பக்கத்தில் என்ன நேம் கொடுக்குறோமோ அதை தான் நம்ம ஃபைல் நேமாக கொடுக்கணும் ஆல்ரெடி நான் அதை சேவ் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி சேவ் பண்ணியிருக்கேன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹாய் நான் நேம் கொடுத்துருக்கேன் என்னோட ஃபைல் நேம் இங்கே மேலே காட்டுது அங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ஹாய் டாட் ஜாவா என்னோட எக்ஸ்டென்ஷன் ஜாவா ஃபைல் நேம் ஹாய் இது எப்படி சேவ் பண்ணுறதுனா ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தா சேவ் ஆயிரும் இல்லாட்டி ஃபைல் சேவ் சேவஸ் இந்த மாதிரி எந்த ஆப்ஷன் வேணா இருக்கும் ஜஸ்ட் சேவஸ் நான் கொடுத்து காட்டுறேன் நான் ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஜாவா செலக்ட் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் இது எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பி அமுக்கணும் கண்ட்ரோல் பி அமுக்கணும் இப்போ வந்து என்ன இருக்குன்னா அவுட்புட் வந்திருக்கு ஸோ நம்மளோட அவுட்புட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மூணு லைனோட கோடோட மீனிங் என்னென்னா ஜஸ்ட் ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்ற ஒரு டெக்ஸ்ட்டை பிரிண்ட் பண்ண வைக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த கோட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவா அப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது ஜாவா அப்ளை பண்ணி கிரியேட் பண்ண ஆப்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி கோடு தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட யூடியூப் ஆப் எடுத்துப்போம் ஆப் ஓப்பன் பண்ணனே உங்களுக்கு என்ன வருது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாச்சும் டெக்ஸ்ட் எங்கேயாச்சும் இருக்கும் இல்லை ஏதாச்சும் இமேஜ் எங்கேயாச்சும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ யூடியூப் ஆப் ஓப்பன் பண்ணால் அதோட டாப் லெஃப்ட் கார்னரில் யூடியூப்னு டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி எதாச்சும் டிஸ்பிளே ஆகுதுன்னா ஜாவா வச்சு ஸோ அந்த இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி கோர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ எப்படி ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அதுக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எப்படி என் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ரொம்ப 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 சின்ன பேஸ்க் பார்த்துருக்கோம் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டார்டிங் இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ மாதிரி தான் ஃபர்தராக படிக்க படிக்க தான் உங்களுக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட கீழே வந்து ஃபினிஷ்டு அப்படின்னு காட்டுது ஏன்னா எரர் எதுவும் இல்லாததுனால இப்போ வந்து நான் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் க்ளோஸ் பண்ணாம ஜஸ்ட் விட்டுட்டேன் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டெக்ஸ்டாக காட்டுது ஆக்சுவலாக எரர் காட்டுது ஹாய் அப்படின்ற ஜாவா ஃபைலில் எரர் காட்டுது ஸோ என்ன எரர் நம்ம வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ரெண்டு இது ரெண்டு கேலிபிரிஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஒரு கேலிபிரிஸ் தான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்னொரு கேலிபிரிஸ் க்ளோஸ் பண்ணலை ஸோ இங்கே நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அகெயின் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் பி கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு இங்கே வந்து ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் தான் ஸோ என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணுறேன் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஈஸியாக